ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ബി ഫോർ ബേബീസ് ബി ഫോർ ബേബീസ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാ വ്യൂവേഴ്സിനും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഞാൻ ഓൾറെഡി അറുപത്തഞ്ചിൽ കൂടുതൽ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇതിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഫുഡിനെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട് സ്കിൻ കെയറിനെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട് മറ്റു പല സംഗതികളും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇതുവരെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ടോയ്സിനെ പറ്റി ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്റ്റാക്കിങ് ടോയ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നെസ്റ്റിംഗ് ടോയ്സിനെ പറ്റി നോക്കാം ഈ ഇമേജിൽ കാണുന്നത് പോലെ സൈസിനനുസരിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ കളർ വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഷെയ്പ്പ് വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നമ്പർ വെച്ചിട്ടോ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ സോട്ട് ചെയ്തോ സ്റ്റാക്ക് ചെയ്തോ ഒക്കെ വെക്കുന്ന ടോയ്സിനെയാണ് ഈ സ്റ്റാക്കിങ് ടോയ്സ് എന്നും നെസ്റ്റിംഗ് ടോയ്സ് എന്നുമൊക്കെ പറയുന്നത് ഇത് വെറും ഒരു ടോയ് അല്ല കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഡെവലപ്മെൻ്റൽ മൈൽ സ്റ്റോൺസ് ഒക്കെ അച്ചീവ് ചെയ്യിക്കാനും കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ പല സ്കിൽസും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനും ഇതിന് കഴിവുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സ്റ്റാക്കിങ് ടോയും ഈ നെസ്റ്റിംഗ് ടോയും ഒക്കെ വെച്ച് കളിക്കുമ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന എന്തൊക്കെയാണ് ഡെവലപ്മെൻ്റൽ മൈൽ സ്റ്റോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന കഴിവുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒന്നാമത്തേതാണ് ഹാൻഡ് ഐ കോർഡിനേഷൻ അതായത് കണ്ണും കൈയും തമ്മിലുള്ള ഒരു കോർഡിനേഷൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഈ സ്റ്റാക്കിങ് ടോയ്സ് വളരെയധികം ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആണ് മറ്റൊന്നാണ് പിൻസർ ഗ്രാസ്പ് അതായത് നമ്മുടെ തള്ള വിരളും ചൂണ്ട് വിരളും ചേർത്തിട്ട് ഒരു വസ്തുവിനെ പിടിക്കാനുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കഴിവിനെ കൂട്ടാനും ഈ സ്റ്റാക്കിങ് ടോയ്സ് വെച്ചിട്ട് കളിക്കുന്നത് കാരണം സഹായിക്കും മറ്റൊന്നാണ് ഫൈൻ മോട്ടോർ സ്കിൽസ് ഇതും ഹാൻഡ് ഐ കോർഡിനേഷൻ പോലെ മറ്റൊന്നാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കൈകളും വിരലുകളും കണ്ണുകളും തമ്മിലുള്ള ഒരു സിങ്ക്രണൈസേഷനെയാണ് ഈ ഫൈൻ മോട്ടോർ സ്കിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ വിഷ്വൽ ആൻഡ് സ്പേഷ്യൽ പെർസെപ്ഷൻ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ചുറ്റുപാടും ഒക്കെ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു റൂമിലായാലും മറ്റേതെങ്കിലും സ്ഥലത്തെ ആയാലും സ്പേസും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസും വസ്തുക്കൾ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസും ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവാണിത് പിന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള കളികളിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് കാരണം കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ബോഡി ബാലൻസിങ് ട്രങ്ക് കൺട്രോൾ ഗ്രോസ് മോട്ടോർ സ്കിൽസ് ഒക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കും അതായത് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ബോഡി ബാലൻസ് ചെയ്യാനും നിവർന്നിരിക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ കൈകളും കാലുകളും കൊണ്ടൊക്കെ ആക്ഷൻസ് ചെയ്യാനും ഇത് സഹായിക്കും പിന്നെ ഇത് നമ്മൾ കൂടെ ഇരുന്ന് ഓരോന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് കളിപ്പിക്കുന്നത് കാരണം കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ലാംഗ്വേജ് സ്കിൽസും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുമെന്നാണ് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി അതായത് ക്രിയേറ്റീവായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കാനും ചെയ്യാനുമുള്ള കഴിവും ഇതിൽ നിന്നും കിട്ടും കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മെൻ്റൽ സ്റ്റിമുലേഷനെ ഇത് വളരെയധികം സഹായകരമാണെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് മാത്സിൻ്റെ സ്കിൽസും വെക്കാബുലറി സ്കിൽസും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ ഇത് സഹായിക്കും മാത്സ് സ്കിൽസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്പറിങ് സിസ്റ്റം അതുപോലെ തന്നെ അഡിക്ഷൻ സബ്സ്ട്രാക്ഷൻ കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനും ഒക്കെ പഠിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ വെക്കാബുലറി സ്കിൽസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ട് വരുന്നത് നമ്മുടെ ലാംഗ്വേജ് ആണ് നമ്മൾ മലയാളമാണ് സംസാരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിലെ കുറെ വാക്കുകളൊക്കെ കുട്ടികൾക്ക് പെട്ടെന്ന് പഠിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ഈ സ്റ്റാക്കിങ് ബ്ലോക്സ് വെച്ചിട്ട് കളിക്കുന്നത് സഹായിക്കുമെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ പോസിറ്റീവ് സോഷ്യൽ ഇൻട്രാക്ഷനും കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ കൂടുമെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് മാത്രമല്ല കൊഗ്നിറ്റീവ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അതായത് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനുള്ള കഴിവും കൂടുമെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് സ്റ്റാക്കിങ് ടോയ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നെസ്റ്റിംഗ് ടോയ്സ് വെച്ചിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെ കളിപ്പിക്കുമ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കഴിവുകൾ നോർമലി കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഈ സ്റ്റാക്കിങ് ടോയ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നെസ്റ്റിംഗ് ടോയ്സ് വെച്ചിട്ട് എന്തൊക്കെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റുക എന്ന് നോക്കാം ഒന്നാമത്തേതെന്ന് പറയുന്നത് ഗീവ് യുവർ ചൈൽഡ് ഓപ്ഷൻ അതായത് കുഞ്ഞുങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണോ അത് വെച്ചിട്ട് കളിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതുപോലെ കളിക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അത് വിട്ടുകൊടുക്കുക ഇത് കുഞ്ഞുങ്ങളിലെ സർഗാത് വളർത്തിയെടുക്കാനും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് വളർത്തിയെടുക്കാനും സഹായിക്കും മറ്റൊന്നാണ് സ്പീഡ് സ്റ്റാക്ക് അതായത് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് ഇത് സ്റ്റാക്ക് ചെയ്യാറൊക്കെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്ര സമയം കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ സമയത്തിനുള്ളിൽ സ്റ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുമ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ബ്രെ
ഇനി എപ്പോൾ മുതലാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഈ സ്റ്റാക്കിംഗ് ടോയ്സ് ഒക്കെ കൊടുത്തു തുടങ്ങാൻ പറ്റുക എന്ന് നോക്കാം ആറുമാസം മുതലുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് തന്നെ നമുക്ക് ഈ സ്റ്റാക്കിംഗ് ടോയ്സ് കൊടുത്തു തുടങ്ങാവുന്നതാണ് ആറുമാസം എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും അയ്യോ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഇതൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അതൊന്നും അറിയില്ലല്ലോ എന്ന് പക്ഷെ ആറുമാസം മുതൽ തന്നെ നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇങ്ങനെ സ്റ്റാക്ക് ചെയ്ത് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ സ്കിൽസ് ഒക്കെ കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇതൊക്കെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ തനിയെ ചെയ്യാനും പഠിക്കുമെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് ഇനി എൻ്റെ മോൾക്ക് ഞാൻ വാങ്ങിക്കൊടുത്ത സ്റ്റാക്കിംഗ് ഡോയ് കൂടി പരിചയപ്പെടാം ഇത് പത്ത് സ്റ്റാക്കിംഗ് ബൗൾസ് ഉള്ള ഒരു സെറ്റാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ബോളും കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇതിൽ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ അങ്ങനെ ടെൻ വരെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്പറിംഗ് സിസ്റ്റം ഒക്കെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇത് പത്തെണ്ണം ഉണ്ടെങ്കിലും വിബ്ജിയോർ അതായത് നമ്മുടെ മഴവിലിൻ്റെ കളറുകളില്ലേ വയലറ്റ് ഇൻഡിഗോ ബ്ലൂ ഗ്രീൻ യെല്ലോ ഓറഞ്ച് റെഡ് അതിൻ്റെ ഒരു സംഭവം ഇതിൽ അവർ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് വെച്ചിട്ട് ഒരുപാട് കളികൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കളിപ്പിക്കാൻ പറ്റും ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ സ്റ്റാക്ക് ചെയ്ത് സ്റ്റാക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാം രണ്ടെണ്ണം വെക്കാം മൂന്നെണ്ണം വെക്കാം അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഏജിനനുസരിച്ച് എത്ര എണ്ണം വേണോ സ്റ്റാക്ക് ചെയ്ത് കുഞ്ഞുങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതുപോലെ ബോള് പോലെ ആക്കാം ഇതുപോലുള്ള പത്ത് ബൗൾസ് തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അഞ്ച് ബോൾസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അതിലൊന്നിൽ ഈ കിളുങ്ങുന്ന യെല്ലോ കളറിലുള്ള ബോൾ വെച്ചതിന് ശേഷം ഹൈഡ് ആൻഡ് സീക്ക് പോലെയൊക്കെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കളിപ്പിക്കാം എൻ്റെ മോൾക്ക് ഏഴു മാസം പ്രായമുള്ളപ്പോഴാണ് ഞാനിത് വാങ്ങിയിരുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യമൊന്നും കുഞ്ഞ് മൈൻഡ് ചെയ്തിട്ടേ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇത് അവൾക്ക് അറിയുകയേ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കളർ പോലും അവൾ മൈൻഡ് ചെയ്തില്ല പക്ഷേ ഈ ബോള് കിളുങ്ങുന്ന ബോൾ ആയതുകൊണ്ട് അത് മാത്രമാണ് അവൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നത് പിന്നെ പതിയെ പതിയെ നമ്മൾ ഇത് സ്റ്റാക്ക് ചെയ്ത് കാണിച്ചു കൊടുത്തും പല കളികൾ കളിപ്പിച്ചും മോൾക്ക് ഇതിപ്പോൾ ഇഷ്ടമാണ് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ മോൾക്ക് ഒരു വയസ്സും മൂന്ന് മാസവും പ്രായമുണ്ട് ഇവളിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഇത് സ്റ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ ഒരുവിധം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ ആകെ ഒരു ഡീമെറിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് ശക്തിയിൽ ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഇത് നമുക്ക് സ്റ്റാക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റൂ അപ്പോൾ ഒരു മിനിമം ഒരു ഒന്നേ മുക്കാൽ രണ്ട് വയസ്സൊക്കെ ആയ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കായിരിക്കും അത്ര ശക്തിയെടുത്ത് ഇതിങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കൂടെ ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെ കളിപ്പിച്ചാലും മതി അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ സ്റ്റാക്കിംഗ് ടോയ്സിനെ പറ്റി പറയാനുള്ളത് ഇതിനെ പറ്റിയുള്ള നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും സംശയങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അടുത്ത ഒരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് വരെ ബായ് താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്